আজকের যে কাস্টম লুক বিলটা হচ্ছে তার ওনার অনেক বড় একজন সিবিয়ান মারফি ফ্যান উনি অনেক দিন ধরেই ওনার ড্রিম পিসিটা বানানোর প্ল্যান করছিলেন কিন্তু এটার জন্য যে বাজেট অ্যালোকেশন বা প্রোডাক্ট সোর্সিং এটা নিয়ে উনি কমপ্লিকেশনে ভুগছিলেন যখন আমরা প্ল্যান করতেছিলাম উনি বারবার পুশ করতেছিলেন যে আমরা বিলটা যেন চিলিয়ান মারফির মুভি বা পপুলার যে ড্রামা সিরিজগুলো আছে যেমন ওপেন এইমার বা পিকি ব্লাইন্ডার্সের থিম যেন আমরা এর মধ্যে সামহাও আর কি অ্যারেঞ্জ করি সো বিলটার আউটলুক বা ফোকাসের মধ্যে এই থিমটা অনেক বেশি পরিমাণে ইন্সপিরেশন ক্যারি করেছে টোটালি পিসিটা খরচ ছিল অলমোস্ট সাড়ে পাঁচ লাখ টাকার মতো এই প্রজেক্টটা শুরু করা হয় প্রায় বছর খানেক আগে তখন আপনার ফ্ল্যাগশিপ প্রসেসর ছিল থার্টিন নাইন হান্ড্রেড তো আমরা এই বিল্ডের জন্য থার্টিন নাইন হান্ড্রেড কেএফটাই সোর্স করি দাম বাষট্টি হাজার টাকার আশেপাশে কিন্তু বিলটা শেষ করতে করতে দেখা গেল যে বাজারে ফর্টিন জেন চলে আসছে এই দামে আপনি এখন ফর্টিন সেভেন হান্ড্রেড কে পাবেন যেটা অলমোস্ট থার্টিন নাইন হান্ড্রেড কে এর সমান পরিমাণ পারফর্ম করে বলতে পারেন এর সাথে মাদারবোর্ড আমরা যেটা পেয়ার করেছি সেটা হচ্ছে অ্যাসুস প্রোয়ার্ড জেড সিক্স নাইনটি প্রোয়ার্ড বোর্ড ব্যবহার করার মেন রিজনটা হচ্ছে যার পিসি তিনি একজন আর্কিটেক্ট সো তার ওয়ার্ক স্টেশন জন্য ওয়ার্ক স্টেশন ফ্রেন্ডলি ফিচার গুলো খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল যেমন প্রোয়ার্ড এর এই বোর্ড গুলোর মধ্যে চারটা এনভিএমএ স্লট আছে টেন জি অনবোর্ড ল্যান্ড আছে তারপরে আপনার থান্ডার বোর্ড ফোর আছে প্লাস যে করে ইউএসবি পোর্ট আছে সবগুলোই টেন জি সো এই ফিচার গুলা কিন্তু ওয়ার্ক স্টেশনে অনেক সময় অনেক কাজে লাগে ইভেন আমাদের স্টুডিওতে যে পিসি গুলা এডিটিং এ ব্যবহার হয় সেগুলোই কিন্তু আমরা এই পোর্ট গুলা কম থাকার কারণে অনেক ক্ষেত্রে বটল নেক খাই ধরেন আপনার আর একটা সিস্টেম থেকে দ্রুত কিছু ফুটেজ ট্রান্সফার করা লাগতেছে আপনি সেটা টাইপ সি ডিএস ডি কানেক্ট করতে চাইবেন এইটাই নর্মাল তখন এই ধরনের এক্সট্রা পোর্ট গুলা ক্রিয়েটরদের অনেক বেশি বাড়তি সুবিধা দেয় দ্যাটস হয় কিন্তু প্রোয়ার্ড সিরিজের জন্য অ্যাসুস অনেক প্রিমিয়ামও চার্জ করে বাট যদি একটা প্রফেশনাল লেভেলে এসে আপনি ফিচারগুলো পান এবং আপনার ওয়ার্ক প্রসেসটা অনেক ইজি হয়ে যায় তখন কিন্তু এক্সট্রা পে করতে অনেকেরই গায়ে বাঁধে না যেমন আমরা এই ভাইয়ের ক্ষেত্রে দেখেছি যেখানে থার্টিন নাইন হান্ড্রেড কে এর দাম হচ্ছে বাষট্টি হাজার টাকার মতো সেখানে এই প্রোয়ার্ড জেড সিক্স নাইনটির দামই হচ্ছে বাউন্ন হাজার টাকা বলতে পারেন প্রসেসর আর মাদারবোর্ডের দাম অলমোস্ট সিমিলার বলতে পারেন টেন পার্সেন্টের মতো ডিফারেন্স যদিও অ্যাসুস প্রোয়ার্ড জেড সিক্স নাইনটিতে চারটা এনভিএমই স্লট আছে আমরা প্রথমত দুইটা এস ইনস্টল করছি প্রথম দুইটা স্লটে ফার্স্ট স্লটে সিস্টেম ড্রাইভ যেটা সেটা হচ্ছে স্যামসাং নাইন এইটটি প্রো ওয়ান টিবি টাকার মতো দাম আর সেকেন্ড স্লটে স্টোরেজ হিসেবে আছে আবার সেই স্যামসাং নাইন এইটটি প্রো কিন্তু টু টিবি দাম হচ্ছে বিশ হাজার টাকা আরও দুইটা এনভিএমই স্লট রয়েছে সামনে যদি উনি এক্সপ্যান্ড করতে চান তাহলে এটা করা পসিবল সিপি ব্লক হিসেবে আমরা ব্যবহার করেছি ইকের ভেলোসিটি টু ব্ল্যাক কালারে এটা এর আগে আমরা সিলভার কালারে ভেলোসিটি টু ব্যবহার করেছি স্ট্র্যাটিয়ন টু বিল্ডে ব্ল্যাকটা এখানে ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে থিমের সাথে মানিয়ে যায় আমাদের এই বিল্ডটা শেষ করতে যে প্রায় এক বছরের মতো সময় লেগেছে তার একটা বড় দায় যাবে আপনার এই সিপি ব্লকটার পেছনে কারণ এইটা তখন ইউএস চায়না সিঙ্গাপুর কোনো মার্কেটে পাওয়া যাচ্ছিল না শুধুমাত্র ক্যানাডায় খুঁজে পাওয়া যায় এবং ক্যানাডা থেকে বাংলাদেশে আনার সময়টা বেশ লম্বা একটা প্রসেস ছিল এবং আরও কিছু কম্পোনেন্ট ছিল যেগুলো আমাদের আনতে দেরি হয়েছে সেগুলো পরে আলোচনা করছি ব্ল্যাক থিমের এই সিপিউ ব্লকটা আমাদের কালার থিমের সাথে মিলে যায় আমরা এটার ভেতরে পিকি ব্লাইন্ডার ওপেন এইমার সবগুলো কালারই দিয়েছি আমাদের এই বিল্ডের জন্য কালার প্যালেট ছিল ব্ল্যাক হোয়াইট এবং অরেঞ্জ এই বিলের খুদ যদি কোনো জায়গায় থাকে কালার স্কিম প্যালেটের মধ্যে তাহলে সেটা হচ্ছে আমাদের মেমোরিগুলা আমরা ব্যবহার করেছি জি স্কিল ট্রাইডেন জি ফাইভ সিক্স থাউজেন্ড মেঘার্জের সিক্সটিন ইন্টু ফোর টোটাল সিক্সটি ফোর জিবি টোটাল এই সিক্সটি ফোর জিবির দাম হচ্ছে বত্রিশ হাজার টাকা তবে প্রবলেম হচ্ছে যে সময় আমরা এগুলো পার্চেস করেছি তখন এগুলো ব্ল্যাক ভেরিয়েন্টগুলো বাংলাদেশে ছিল না ইভেন আমরা অনেক দিন অপেক্ষা করার পরে ওইগুলো না পাই পরে সাদা ভেরিয়েন্টগুলো আমরা নেই
কেস হিসেবে আমরা এই সিস্টেম ব্যবহার করেছি আগেকার সিস্টেম বিল্ডারদের প্রথম পছন্দ কুলার মাস্টারের কসমস সি সেভেন হান্ড্রেড এম কেসটার দাম হচ্ছে আটচল্লিশ হাজার টাকা আর আগেকার ফ্ল্যাগশিপ বিল্ডারদের পছন্দের কেস যখন বলেই ফেললাম এখনকার ফ্ল্যাগশিপ বিল্ডারদের পছন্দের কেস হচ্ছে লিয়ানলি যাই হোক এই কসমস সি সেভেন হান্ড্রেড এম নিয়ে একটা খুব করুণ কাহিনী রয়েছে যখন আমরা প্রথম সি সেভেন হান্ড্রেড এমটা অর্ডার করলাম গ্লোবাল ব্র্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড থেকে কেসটা ডেলিভারির সময় ভেঙে যায় কিভাবে ভেঙে যায় আমরা জানি না কিন্তু আমাদেরকে জানানো হয় ডেলিভারির সময় এটা ভেঙে গেছে কপাল ভালো যে আর একটা ইউনিট ছিল পরে ওইটা আমাদেরকে ডেলিভারি করা হয় কিন্তু এখন আমরা জানি না যে ইউনিটটা ভেঙে গিয়েছিল এটা কিভাবে ওই কোম্পানি কম্পেনসেট করছে কারণ আটচল্লিশ হাজার টাকা একটা কেস বিশাল ব্যাপার কসমস সি সেভেন হান্ড্রেড এম এখন এসে ব্যবহার করার একটা বড় রিজন হচ্ছে এটার সিমেট্রিক্যাল আউটলুকটা এই কেসটার ওরিয়েন্টেশন মাদার বোর্ড এবং টোটাল সেট আপনি তিনটা ওরিয়েন্টেশনে চেঞ্জ করে নিতে পারবেন চাইলে তবে আমাদের এই কেসটা নেওয়ার রিজন ছিল সম্পূর্ণ আলাদা সেটা হচ্ছে আপনার এটার যে জিপিউ ভার্টিক্যাল মাউন্টটা রয়েছে সেটা বেন্ডেবল চাইলে আমরা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রিতে মাউন্ট করতে পারছিলাম জিপিউটা এবং ফর্টি ফাইভ ডিগ্রিতে যখন আমরা জিপিউটা মাউন্ট করবো শেষের দিকে গিয়ে বর্তমান बांगलेश छोटो জিপি হিসেবে আমরা এই সিস্টেম ব্যবহার করেছি অরাস জি ফোর্স আর টি এক্স ফর্টি এইটটি ডাব্লিউ বি এই কার্ডটা একটা ওয়াটার ব্লক প্রি ইনস্টল্ড অবস্থায় আসে এটা আমরা কানাডা থেকে সংগ্রহ করি কারণ বাংলাদেশে এই ধরনের কার্ডগুলো আসে না আপনার দাম ছিল অ্যারাউন্ড তেরোশো ডলার সাথে আপনার দুশো ডলারের মতো ব্যাট ট্যাক্স তো সব মিলে এক লাখ আটান্ন হাজার টাকার মতো এটার পেছনে খরচ যায় তো এখানে অনেকে বলতে পারেন কাস্টম লুপি যেহেতু আমরা করছি কেন আমরা কাস্টম জিপি ওয়াটার ব্লক ব্যবহার করলাম না একটা আফটার মার্কেট ফর্টি এইটটি কিনে প্রথমত আপনি যদি হিসাব করেন একটা ফর্টি এইটটি উইথ ওয়াটার ব্লক এবং সব মিলে খরচ এক লাখ আটান্ন হাজার টাকা আপনি খেয়াল করলে দেখবেন যে বাংলাদেশ থেকে যদি আপনি ফর্টি এইটটি কেনেন এবং একই সাথে একটা আলাদা ওয়াটার ব্লক বাইরে থেকে এনে তারপরে দাম অনেক বেশি হয়ে যায় এখন অনেকে বলতে পারেন এখানে ফর্টি নাইনটি নিলে একটু ভালো হতো ডেফিনেটলি ফর্টি নাইনটি নিলে হয়তো আমরা আরও বেশি কুড়া কর পেতাম এবং এক্সট্রা আপনার এইট জিবি ভি র্যাম পেতাম যেটা যে কোনো আর্কিটেকচারের জন্য অনেক হেল্পফুল স্পেশালি আমাদের এই পিসিটার ওনার যিনি আপনার লুমিয়ন স্কেচ আপে কাজ করেন তাদের জন্য বাট এটা আসলে ওনারের প্রেফারেন্স তিনি জানেন তার প্রজেক্টগুলো কি পরিমাণ ভি র্যাম হাংরি তিনি কোনটা প্রেফার করেন আমাদেরকে ওইটাই প্রোভাইড করতে হয় বা ওইখানে স্ট্রিক্ট থাকতে হয় প্রথম দিকে আমরা ব্যাপারটা খুব একটা খেয়াল করি নেই কিন্তু যখন আপনার জিপিউটে এসে পৌঁছালো দেখলাম যে অ্যাক্সিডেন্টালি জিপিউ ব্লকটার উপর একটা গোল্ডেন অ্যাকসেন্ট আছে যেটা আমাদের ওভারঅল বিল্ডের যে ব্ল্যাক হোয়াইট অ্যান্ড অরেঞ্জ কালার প্লেটটা রয়েছে সেটার সাথে কিন্তু ম্যাচ করে যায় সো বলতে পারেন আলটিমেটলি ইট কমপ্লিমেন্টেড ফেল
রিজার্ভার হিসেবে এই লুপটার মধ্যে আমরা ব্যবহার করেছি ইকেডাব্লিউ বি টু ফর্টি এম এল ডিআরজিবি উইথ মাউন্ট রিজার্ভারটা কিন্তু ওনারের প্রেফারেন্স এখানে ছিল একটা ডিস্ট্রো ব্যবহার করা কিন্তু ডিস্ট্রোতে আসলে মজা নেই কাজকর্ম খুব ইজি হয়ে যায় টিউবিংয়েও খুব বেশি ফ্রিডম থাকে না আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে সি সেভেনের এম কেসটা এতই বড় ডান পাশে যদি আপনি একটা ডিস্ট্রো লাগাই দেন ওই জায়গাটা একটু ফাঁকা ফাঁকা লাগে রিজার্ভারটা বসাই আমরা পিএসইউ শাউডের উপরে এই টিউবগুলো কিন্তু শাউড কেটে তার নিচ থেকে চ্যানেল করা হয়েছে পাস থ্রু ফিটিংস ব্যবহার করে তো এই পার্টটা একটু কমপ্লেক্স এবং ইন্টারেস্টিং ছিল মানে ডে টু ডে ইউজার দেখেতে আপনি দেখবেন না তবে যেহেতু আপনার এই পিএসইউ শাউডটা হানিকম মেশ টাইপ রয়েছে সো এটা কাট করা অত ডিফিকাল্ট ছিল না বলতে পারেন বেশ স্ট্রেট ফরওয়ার্ড এই রিজার্ভারটার দাম ছিল আপনার তেরো হাজার টাকার মতো এইটা আমরা কালেক্ট করি বাংলাদেশে ইকের যে ডিস্ট্রিবিউটর রয়েছে স্টারটেক থেকে এই সিস্টেমটার জন্য আমাদের আসলে গোল্ড ফিটিংসের বাইরে যাওয়ার কোনো ওয়ে ছিল না আমরা বেছে নেই ফর্টিন মিলিমিটারের বিক্সকি গোল্ড ফিটিংস কিন্তু মেইন ডিলেটা হওয়ার রিজন হচ্ছে এই ফিটিংগুলো এগুলো স্টকে ছিল না এবং এগুলো তৈরি করা তারপর এগুলো শিপ করতে করতে আমাদের এইখানে প্রায় সিক্স মান্থ সময় লাগছে শুধুমাত্র ফিটিংগুলোর জন্য এরপরে বিল্ড কিন্তু আমরা খুব অল্প সময় করি আমাদের সিনেমাটোগ্রাফি টিম বলতেছিল যে এটা টোটাল মিলে টোয়েন্টি ফোর আওয়ারে শেষ হয়েছে হুইচ ইজ রিমার্কেবল কারণ এই লেভেলে একটা বিল এত দ্রুত কমপ্লিট করা পসিবল হতো না যদি এটার একটা টপ টু বটম একদম ক্লিয়ার একটা প্ল্যান এবং ভীষণ আগে থেকে না থাকতো আসলে কম্পোনেন্ট গুলো অ্যারেঞ্জ করতে এত বেশি সময় লাগছে যে প্ল্যানটা আসলে ক্লিয়ার না হয়েও কোনো উপায় ছিল না যে বলতে পারেন ওই সময় এসে আমাদের প্ল্যানটা একেবারে মাথার মধ্যে ফিক্স কম্প্যাক্ট সিল্ড হয়ে যায় এক্সিকিউট করাটাই শুধু বাকি ছিল বিক্সকির এই যে গোল্ডেন কালারের ফিটিং গুলো রয়েছে ইভেন তো এগুলো কালার হচ্ছে গোল্ড বাট দাম অ্যাকচুয়ালি গোল্ডের মতো নয় সব কয়টা ফিটিংস এর দাম সব মিলাই টোয়েন্টি টাকা কিন্তু টিউব যেগুলো আমরা ব্যবহার করেছি এগুলো ভেরি এক্সপেন্সিভ বিক্সকির মেটাল ফর্টিন মিলিমিটারের নাইনটি ডিগ্রি বেন্ড যে ক্রোম ব্ল্যাক টিউব আমরা ব্যবহার করেছি এগুলোর এক একটা দাম হচ্ছে চার হাজার টাকা করে এর আগে আমরা মেটাল ক্রোম যে টিউব ব্যবহার করেছিলাম সেটা প্রজেক্ট স্ট্র্যাটিয়নে সেগুলো নাইনটি ডিগ্রি বেন্ড ছিল কিন্তু ওই সময় আমরা এগুলো কিনেছিলাম যতদূর আমার মনে পড়ে দুই হাজার বা পঁচিশশো টাকার মতো তো হিসাব করে দেখেন যে মাত্র এক বছর খানিকের ব্যবধানের মধ্যে আপনার এই টিউবগুলোর দাম কি পরিমাণ বেড়েছে চারটা টিউবের শেষ পর্যন্ত খরচ হয় টোটাল ষোলো হাজার টাকা ষোলো হাজার টাকা দিয়ে আপনি হয়তো যে কোনো কোম্পানির জিআই পাইপ বা এত চাপ এই টিপের যে কোনো পাইপে নিয়ে নিতে পারেন আনফর্চুনেটলি সেই পাইপগুলো কাস্টম লুপের মধ্যে ব্যবহার করার কোনো ওয়ে নেই কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো কি জানেন যে এখানেই কিন্তু কাহিনী শেষ না এই এত টাকা টিউব কেনার পরেও পেছনে আমরা ব্যবহার করেছি বিক্সকির সফট টিউব রেডিয়েটর এবং রিজার্ভারের কানেকশন দেওয়ার জন্য যেগুলো আছে আপনার সিস্টেমের পেছনে আপনার পেছনে যে কেবল রাউটিং করা হয়েছে তার ভেতর থেকে আমরা এবার টিউব রাউটিং করে দিয়েছি ওভারঅল জিনিসটা খারাপ না কারণ পেছন দিকে যখন আপনি রাউটিং করবেন একটা ফ্লেক্সিবিলিটি অনেকের এক্সপেক্টেড থাকতে পারে আর এই ধরনের কমপ্লেক্স প্রজেক্টে সেটা অনেক সময় হেল্পফুলও হয় বাট সামনের দিকে অ্যাস্থেটিকটা জরুরি এই জন্য সামনের দিকে মেটাল টিউব ইউজ করাটা বেশি জরুরি ছিল পেছন দিকে টিউব অত ম্যাটার করে না বিল্ড শেষ হওয়ার আগে এটার ওনার একটা নাম ফিক্স করে ফেলে নাম হচ্ছে সেলবি কিন্তু যখন আমরা ব্যাক প্যানেল স্টিকার প্রিন্ট করতে যাই তখন উনি আমাদেরকে ছবিটা পাঠায় ওপে নেই মার তখন আমরা হালকা প্যাচ খেয়ে যাই তবে চিলিয়ান মার্ফের ফ্যান্স ও যা বলে তাই ওভারঅল থিম বিল্ডের একটা মজা আছে যে ধরেন আপনি একটা আউটলুককে একটা থিমকে প্ল্যান করে তৈরি করতেছেন আপনি বিল্ডের ভেতরে খুব বেশি রেফারেন্স ইউজ করতেছেন এমনও না কিন্তু ওভারঅল লুকটা এবং আপনার থিমটা ওই ফিলিংটা আপনাকে জেনারেট করে দিতে পারতেছে কি না ওভারঅল যে কন্টেন্টটা আমরা ক্রিয়েট করছি এই কন্টেন্টটা আপনাকে ওই রকম ভাইব আর ফিলটা দিতে পারতেছে কি না দ্যাটস ওয়ে আর ইউ ক্যান জাজ যে আসলে এইটার পেছনে কি পরিমাণ এফোর্ট আছে
কতটুকু এফোর্ট আর কতটুকু শ্রম আছে আমাদের বিল্ডার টিম আমাদের কন্টেন্ট ক্রিয়েশন টিম পোস্ট প্রসেসিং সিনেমাটোগ্রাফি সব জায়গায় এটা আপনারাই ভালো বলতে পারবেন কারণ আপনারই দিন শেষে আমাদের কন্টেন্টগুলো দেখেন দেখা যাক কে অ্যাকুরেটলি গেস করতে পারেন যে এটা পোস্ট প্রসেসিং এ কি পরিমাণ সময় লেগেছে কারেক্ট কমেন্টটা সাত দিন পরে পিন করে দেওয়া হবে দেখা হবে পরে কোনো ভিডিওতে সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ মানে চিলিয়ান মার্ফির কথা বললে ওনার শরীরে একটা চিল চলে অনেক কমেন্ট পাওয়া যাবে অনেকে শিখাই দিবে কিলিয়ান মার্কে কেমনে প্রনাউন্স করতে হয়